次は H の19をカットします。カットしました。次は H の7をカットします。カットしました。次は F の3をカットします。カットしました。それではこれらのパーツを組み上げていきます。組み上げたパーツを本体と合わせます。次は H の20をカットしますカットしましたこのパーツを本体に組み込みます接着します次は前に作った左側面のパーツを本体に組み込んでいきます。接着します。次は前に作った右側面の位置を本体に組み込んでいきます。次は H の6をカットしますカットしました本体に組み込みます次は C の13をカットしますカットしました本体に組み込みます接着します次は前に作った右側面の3を組み込んでいきます。接着します。
次は前に作った背面パーツを本体に組み込んでいきます。接着します。次は正面のパーツを本体に組み込んでいきます。接着します。接着しましまたこれで今まで作ってきた全ての側面を組み終えましたはいこんな感じですねさすがにもうカッチカチですね次は A の中3をカットしますカットしました。本体に組み込みます。次は I の2をカットします。カットしました。本体に組み込みます。接着します。次は A の八をカットします。組み込みます。次は愛の三をカットします。カットしました。本体に組み込んでいきます。接着します次は J の位置をカットしますしたつぎにこのうらがわに両面テープを貼ります。貼り付けました。次に先ほどの D の Q にこれを貼り付けます。次は J の22をカットします。
接着します。接着しましまた次はこのパーツを J の位置にはめ込みます接着します次は J の2をカットします非常に小さいです。カットしましまた次にこのパーツを J の位置に貼り付けます。次は本体を J の位置に差し込みます。はい。ここまで組み上がりました。回してみますか。背面がこちらですね。で、反対側の側面。そして、正面と。こんな感じになってます。ここに魔女がいますね。で、先ほどのあの小さい四角いパーツが、わかるかなここにある柱の受け。そして階段の柱の受けに使われてます。非常に細かいですね。これからがもっと細かいパーツがいっぱい出てきて大変になってくるみたいです。説明書によると。まあ、めげずに頑張っていきます。今回はここまでです。